कर रहा गो पति पति मोरे अगर ये अहंकार भी आता है कि मैं सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी है तो इस अहंकार में भी कोई दोष नहीं है और अगर अहंकार केवल अपने लिए कि मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं है तो ऐसे अभिमान का नाश हो जाता भगवान तुरंत नाश कर देते हैं स्वार्थ स्वार्थ अगर केवल अपने लिए तो भगवान उस स्वार्थ का नाश कर देंगे अच्छा क्योंकि रीत प्रीत परमारत स्वार्थ और कौन राम सन जान यथारत तो तुम्हारा क्या है इसमें तो मेरा जो स्वार्थ है वो है भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति चाहे जैसे मिले स्वार्थ से मिले चाहे ज्ञान से मिले कठिनता से मिले सरलता से मिले उसमें कोई दोष आरोप नहीं लगता है अब देखिए बेटा तुम्हारा विषय जो है भक्ति में तुम ले गए इसको चलो तो, हम भक्ति उसको, ले ले उसको समझो थोड़ा हम भक्ति से ले लेते हैं तुम्हारा विषय देखो आचार्यों ने एक एक चौपाई और दे दी आचार्यों ने भी कहा बंदम लक्ष्मण पद जल जाता तुमको नहीं कहना चाहिए अच्छा ये हमको नहीं कहना चाहिए कहना चाहिए अब भारत जी के लिए हमने क्या कहा ये कहना चाहिए अरे कहना चाहिए बड़ा ये कहना इसलिए चाहिए कि दोबारा ऐसा न कहना है ठीक है एक बार कह दिया होगा कोई हम हमेशा कहते हैं नहीं कहना तुम वार करो नहीं करेगा अगर मैं वार करूंगा आचार्यों ने कहा है बंदम लक्ष्मण पद जल जाता आगे तुम जा रहे हो तुम शीतल सुभाग सुभगमान सुंदर अच्छा तो हमसे पूछ रहे हो अरे तो पूछ रहे ना पड़ेगा हम कहा जांच रहे हो कहा तुम अरे हम पूछ रहे जांच नहीं रहे तुम अच्छा शीतल सुभाग भगती सुखदाता अच्छा जिसका ऐसा ऐसा चरित्र हो जिसका महाराज उसके जीवन में ना तो कभी कोई दोष आएगा और ना ही कभी कोई अपराध ये देखिए तुम अपन, लगेगा अपने अपने मुंह मिट्टू बन रहे हो एक मैंने मानस की बात बताई है मैं अपनी बता रहा हूँ नहीं ये सब तुम्हारी मानस की बात ठीक है मानस सब दिया तुमने मानस मानस को भी मानस से जोड़ देते हैं मानस को भी हम मानस से जोड़ देते हैं माँ से मर्यादा आ से आदर्श ना से नम्रता सा से समर्पण मर्यादा माँ से मर्यादा मर्यादा कौन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ से आदर्श अब आदर्श इससे बढ़िया गुरु आदर्श दिखाई पड़ रहा है नहीं सका कहा की बातें कहा जोर दे रहा है देख हो नहीं सकता है आ से आदर्श ना से नम्रता और नम्रता किस में है भारत में इस संसार में दो ही चीजें चाहिए क्या क्या विनम्रता और नम्रता क्या क्या चाहिए विनम्रता और नम्रता और ये सब किस में है भारत में थोड़ा 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 भैया शत्रुघ्न के लिए भी बोल दे बोल देंगे भरते जी मैं याद कर होगा सर नहीं बोल दूंगा अब शब्द आ गए ना विनम्रता और नम्रता अरे चारों भाई हम कैसे अरे सुनो तो तो सुचारी चारों भाइयों की लड़ाई करो आकर भी अच्छे हो ना बहुत हमारे हमारे घर में बड़ा प्रेम है भाइयों भाइयों में तो बहुत ज्यादा तुम बहुत अच्छे हो तो थोड़ा थोड़ा शत्रुघ्न जी की थोड़ा थोड़ा भरत जी की मानस थोड़ा राम जी की सबकी करो क्या है 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 समर्पण समर्पण और समर्पण कौन है समर्पण भाव किसमें है शत्रुघ्न में किसमें है शत्रुघ्न में समर्पण भाव है माँ मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ से आदर्श आदर्श लक्ष्मण और ना से नम्रता नम्रता किसमें है एक ही में है कौन वो भरत और साथ से समर्पण समर्पण भाव किसमें है सत्वन में देखिए नम्रता और विनम्रता दो शब्द दिए थे हमने विनम्रता और नम्रता जिसमें होती है वो संसार को नहीं त्रिलोक को जीत लेता है त्रिलोक को जीत लेता है जीत लेता है क्यों उसमें नम्रता भी है और विनम्रता भी है जहां चंदन लगाने से चंदन लगाने से क्या आती है नम्रता 
और बंधन करने से क्या आता है विनम्रता ये दोनों बहुत जरूरी है एक चंदन और एक बंधन अगर किसी को चंदन लगा दिया जाए तो नम्रता आ जाएगी उसके अंदर अगर विनम्रता लानी है तो उसको क्या करना सिखाना पड़ेगा लोगों को शिष्टाचार करना सिखाना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा तो विनम्रता आ जाएगी तो इसलिए बेटा तुम भरत नहीं बन पाओगे क्योंकि तुमको भैया राम ने समझाया है भरत ही न हो राज मद बड़ा कठिन है भैया मैं लक्ष्मण हूँ भरत ही न हो राज मद मुझको भरत बनना ही नहीं है हरी हरी पद पाए हम तुम्हें कहने लगे कि तुम शंकर न बन पाओगे की काजी सी करन छीर सिंधु अरे राम जी राम जी का चरित्र राम जी का है मैंने आपकी भैया भरत का भरत का चरित्र है लक्ष्मण का लक्ष्मण का चरित्र है शत्रुघ्न का शत्रुघ्न का चरित्र है ये लग रहा है अब ना हम राम बन पाएंगे न हम भरत बन पाएंगे और न भरत जी लक्ष्मण बन पाएंगे बहुत अच्छी बात है अब मुझे ये लग रहा है कि आप घबराने लगे हो अंदर ये राम राम क्यों को घबराने मेरा विषय शुरू हुआ जब आप बोलते हो मैं साली से सुनता बात ये नहीं है सुनता हूँ अब जब बात ये अंदर घबराहट होती है गलत तो गलत वो सोचता है कहाँ भाई, भाई, भाई जैसे जैसे गलत जैसे सुनो जैसे गलत बोल रहे होंगे सुनो और छुट्टे के बाद गुनो और गुनो के बाद बोलो अब तुम हमको समझाने की चेष्टा करते हो क्यों? क्या तुम मुझको समझा सकते हो क्यों नहीं समझा सकते क्या किसी परिधि पर खड़े होकर बिल्कुल तुम एक ब्राह्मण के आगे बिल्कुल हो बिल्कुल नहीं बोल सकते अच्छा क्या नहीं बोल सकते बताओ नहीं बोल सकते बताओ क्या नहीं बोल सकते क्या नहीं बोल सकते कि मुख में बेद पीस के तरकल किसके अरे मेरे मुख में बेद 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 अग्रता प्रमाण है अग्रता चतुर्व वेदा प्रश्नता शाश्रम धनु अयम ब्राह्मण अयम छात्रम शापादपी शरादपी मैं क्या हूँ मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण मेरे मुख में क्या है बेद है बेद है पीठ में क्या है तरकस ठुस बाढ़ है छत्री और मैं छत्री हूँ हाँ। और मैं ब्राह्मण हूँ हाँ। मैं युद्ध भी कर सकता हूँ हाँ। और मैं श्राप भी दे सकता हूँ तो ये तुम वही मर थोड़ी है बेद पीठ में तरकस ये तुम वही मर थोड़ी है ठिन कुठा लिए ये तुम वही मर ठिन कुठा लिए ये जो और सर दोनों ही ये तुम्हारे मर जीवन के हैं संबल ये केवल कहता है इतिहास जगत में याद है बोल रहे हो कहता है इतिहास जगत में एक ही है नर ऐसा ठीक एक ही नर है ऐसा और रण में कठिन काल सब क्रोधी और तप में महासूर जैसा कविता तुमने सुनाई है नहीं कविता की कविता भी कवि की कल्पना होती है तो कवि की कल्पना न सुनाओ कवि की कल्पना किसी निर्माण से नहीं होती शरीर के चार भाग हैं अब सुनो थोड़ा सुनाओ बहुत देर हम तुम्हारी सुनी है हमको छोड़ी देने बहुत देर सुनी है तुम भागते हो अब तुम सोचते हो कहीं ऐसा ना लपेट दे कहीं लपेट अब ये सोचो कि हम प्रेम से काम चला रहे हैं अच्छा तो प्रेम छोड़ो तो उसे प्रेम से बना रहे नहीं 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 तुम प्रेम छोड़ो हाँ बीच में आ जाओ उधर के छोड़ दे छोड़ दे प्रेम छोड़ दे शुरू करो चलो फिर छोड़ दिया ठीक है अब समझना व्यक्ति के चार भाग है शरीर के चार भाग है ठीक ठीक है तुमने कहा कि मेरे मुख में भेद है मुख क्या है मुख ब्राह्मण है ब्राह्मण है मुख में निवास काय का है मुख में काय का निवास ब्राह्मण का जो मुख का प्रमुख भाग है वो काय का द्वित है मुख केवल तुम ही मर बरा मर नहीं हो मुख से संसार में किसी का भी शरीर हो मुख से वो बरा मर ही माना जाएगा किसी बात करते हो जबरदस्ती रुक जाओ तुम ताली बजा रहे बिल्कुल अब शांत रहना सुन ले हमारी बात कहीं से काट पाओ तो काट देना काट देना अगर मेरी बात काट पाओ हो जाओ से भुजाओ से हर व्यक्ति छत्री है पेट से क्या है उधर उधर माने पेट बनिया है मैं सहगी नहीं है पैरों से क्या है शूद्र शूद्र ब्राह्मण मुख मुख 
छत्री ब्राह्मण छत्री वैश और शूद्र ये चार भाग है शरीर के और अगर चार में एक भी छूट गया तो महाराज फिर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता तो ये केवल आप ही वर्ग के लिए नहीं है सबके लिए जैसे व्यक्ति को ज्ञानी कह दिया कि ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण नहीं है और फिर भी ज्ञानी है है वो छत्री है वो छत्री लेकिन ज्ञानी है क्यों ज्ञानी है क्योंकि उसका भी जो मुख है वो ब्राह्मण का है ब्राह्मण है मुख और उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति तपस्या के माध्यम से वेदों के माध्यम से अध्ययन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम है बहुत अच्छी बात अब देखिए और हमारे पिताजी के लिए कहा है क्या कहा गया है महाराज तुम पंडित ज्ञानी हमारे पिताजी ज्ञानी है पंडित भी है तो मुख के कारण पिताजी हमारे पंडित है पाव से क्या करते हैं देवस और संग्राम करते हैं इसलिए छत्री का भी स्वरूप आ जाता है उधर प्रजा का पालन पोषण करते हैं तो वैश्य का भी भाग आ गया और पैरों से पैरों से समस्त कार्यों को करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो सूत्र भी आ गया तो ये तुम्हारे लिए ही नहीं है ये सबके लिए अब इस पर एक एक चोट कर रहा हूं करो है ना सब लोग जैसे जैसे चोट करने से पहले इसका पहले उत्तर ले लियो इसका उत्तर जो आप बोले हो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता मतलब ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता देखिए फिर मैं काट दे रहा हूँ काट दू काटो दू ये उस महापुरुष के शरीर की सृष्टा बदलाई गई है जो ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म के स्वरूप में बदलाया गया कि जो है मुख क्या है ब्राह्मण उजाए क्या है छत्री उधर क्या है बैस और पैर क्या है सूत्र महापुरुष महान आत्मा जिसे ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं ये उसकी छाया प्रकटना की गई शास्त्रों में लेकिन जो मैंने सूत्र पढ़ा था उस सूत्र का अर्थ ये नहीं था जो तुम बोल रहे हो बेटा उन्हें सूत्र क्या पढ़ा था वो आपके लिए हाँ अब वो आप मुख से ब्राह्मण हो हमने क्या कहा उसे छत्री हो हाँ, ये, ये कहा था ये तुम्हारे लिए चतुरो वेदा प्रश्नता शाश्रम वो तुम्हारे लिए अयम ब्राह्मण अयम छात्र हमारी बात का तो वो आपके लिए ठीक है है कि नहीं है लेकिन बात, मेरी बात सबके लिए ये बात नहीं ये बात इसलिए नहीं करती तुम्हारी तो मेरी काटो अगर काट पाओ तो भगवान ब्रह्म की है क्या है ब्रह्मा जी के मुख को बदलाया गया क्या बदलाया गया मुख को ब्राह्मण बदलाया गया हाथों को छतरी बदलाया गया उधर को वैश्य बदलाया गया और फेरों को सूत्र बदलाया गया इसको काटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है लेकिन ये मेरी बात से तालमेल नहीं खा रही है क्यों क्योंकि मैंने जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र कह रहा था अग्रता चतुरो वेदा मुख के मुख में आगे क्या चारों वेद प्रश्नता शाह शर्म धनु पीठ पर तरकस और धनुष बाण अयम ब्राह्मण मैं ब्राह्मण हूँ अयम छात्र मैं छत्री हूँ और क्या हूँ सारा तप शराध भी मैं बाण चला सकता हूँ और श्राप भी दे सकता हूँ दे सकता हूँ और नहीं तो एक वासु केवल ब्राह्मण छत्री एक वासु इतनी देर से तुम पटुआ की दवा पढ़ रहे हो हाँ। एक केवल मंत्र पढ़ूंगा हाँ। और तुम सुहा हो जाओगे तो अरे इतनी देर का है लगाए हो फिर केवल मुझको पढ़ना है ओम हाम हीम हाउ हा ओम लक्ष्मण मर दई मर दई उचाट उचाट छे दई छे दई उन्माद नभ कुरु ओम हाउ हा फट सुहा कुछ हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ 
क्योंकि दो कारण है इसके क्यों नहीं हुआ एक मैंने कश्यप जी को क्या दिया था क्या दिया था कश्यप जी को अब ये बताने से क्या मतलब है सुनो हमने कश्यप जी को एक बचत दिया था ये मैं जानता हूँ क्यों क्योंकि मैं बालक का बदल ये मैं जानता हूँ और दूसरा एक और कारण है ये मैं तो पर ये लगाओ एक क्षण एक क्षण भाई जब ये तुम जानते हो इसमें कि तुम पहले से वचन बद्ध हो इसमें तो फिर तो फिर ये ना कहो अभी इसमें संकल्प और अगर और अगर ऐसा करते भी हो अभी इसमें संकल्प नहीं रखा गया नहीं रखा गया पहली बात तो ऐसा संकल्प ऐसा करोगे ही नहीं नहीं क्योंकि संकल्प रखना पड़ेगा क्योंकि ओम विश्व में नमा ओम संकल्प भी रख देंगे नमा ओम संकल्पी प्रार्थे संकल्प बारह कल्पे मंत्रे पूरा संकल्प न सुनाओ अष्टावित अरे तो पूरा संकल्प का है सुना रहे उसका कोई तात्पर्य है नहीं तुम और तुम्हारी रघुवंशियों से सबको यही कर दू स्वाहा तुम न कर पाओगे सुन लो तुम न कर पाओगे बकत है बतूरी बकत है बतूरी बजात है बिलोकपाल प्रथा पर जोरी पैर की बढ़ावे रे तोरी ये तबदबाती तोरी रे तीन ताई छल सी शंकर कहावे रे लखन लख लखन लख रे लख लखन लखेरे लख लाज चलेंगे लोग लोलुप लहू का लाभ लोहा उठावे रे छोकरे न छेड़ छक्के छूटे छटपटे तेरी क्या बिशाद सामने कोई भीर आवे न रे देखो ये जानते हो जानता मैं सब कुछ हूँ ये जानते हो कि लक्ष्मण का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे अच्छा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तो क्या लक्ष्मण कुछ भी मेरा बिगाड़ सकता है वो तो देखो मैं क्या बिगाड़ता हूँ देख लो कितना वजन है चौवन किलो अच्छा वजन से याद है एक कुंटल आठ किलो और गलती से तुम्हारे ऊपर गुड़ गिरे एक बारह एक बारह साल का बालक था एक बारह साल का बालक था और एक सौ साल का था हाँ। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ हाँ। तो बारह साल वाले ने सौ साल वाले को हरा दिया अब यद्यपि वजन बहुत ज्यादा था उसका सौ साल वाले का बारह साल वाले बालक का वजन कितना होगा बहुत कम था अब लोगों ने कहा कि सौ साल वाले को हरा दिया बारह साल वाले ने ये झूठ बोल रहा है तुम्हारी दृष्टि में और मैं जो कथा बता रहा हूँ ये मिथले की है देखो सबकी पहुंच नहीं हो सकती है अष्टावक ये बात अष्टावक्र जी महाराज की कथा है तुम जहाँ चलोगे मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा कहीं ना कहीं अरे तो बात तो मेरी पुष्टि कर रहे हो लेकिन बारह साल वाले ने सौ साल वाले को हरा दिया लेकिन वहाँ देखो नहीं था। देखो जब वाक्य युद्ध होता है तो वहाँ वजन नहीं तोला जाता है हो सकता है वजन बहुत हो वजन बहुत मोट शरीर बहुत मोटा है हो सकता है जितना मोटा शरीर है उतनी ही मोटी बुद्धि भी हो अच्छा हो सकता है अब यही उत्तर ले लियो अगर मान लो कोई दुबला पतला आदमी हो वो जितना दुबला पतला है जीण शीण अगर मान लो उतनी जीण शूर और बुद्धि हो तब का हो ये, ये नियम नहीं लागू होता लागू है क्योंकि महाराज क्योंकि स्वस्थ बुद्धि के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है हाँ जरूरी तो स्वस्थ होना अब इनका समझा तो, तो, तो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है उसी श्वसन क्रिया ठीक हो उसको ऑक्सीजन ठीक मिले तो अब देखिए स्वस्थ और सुनो अरे मैं बिल्कुल दूर से ही सुनूंगा भाई इससे ज्यादा स्वस्थ क्या दिखाई पड़ रहा है ये स्वस्थ ये स्वस्थ नहीं है ये स्वस्थ है करो सुनियो ये स्वस्थ है देखिए भी उम्र के हिसाब से प्रसव बढ़ता है अब सुनो हमारी बात प्रसव कंद और पाव विशाला व्यक्ति का जो सीना होना चाहिए ये है अच्छा तो व्यक्ति का वृक्षस्थल जो होना चाहिए वृक्षस्थल से उधर कभी बाहर नहीं होना चाहिए ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है अच्छा ये तुम किसके लिए पढ़ रहे हो प्रसव कंदूर अरे ये तो दोनों के लिए तुम्हारे लिए भी मेरे लिए तुम्हारे लिए नहीं है 
तुम्हारे लिए है बसव कंद के हर ठवनी है कि नहीं है और मेरे लिए है बसव कंद बसव कंद तुम्हारे लिए भी है बसव कंद हमारे लिए भी है लेकिन घुमाते लेकिन वृक्ष स्थल से उधर अंदर ही होना चाहिए ये एक हस्त पुष्ट व्यक्ति के लगे अब मैं तुम्हें बता दू देखो एक करो भीतर तक ले जान कभी कभी इसकी आवश्यकता धक्का मारने में भी तो पड़ सकती है कभी कभी नहीं पड़ सकती है कभी कभी अब देखिए इसने कहा बचबकंद के हर ठवाली हाँ उन्होंने तुलस का माल और मेरा क्या है बचबकंद उर्बाव विशाला यहाँ नहीं एक बार पूछा गया शास्त्रों से कि सबसे बड़ा सूरवीर कौन क्या मिला तो सबसे बड़ा हाँ सबसे कौन है तो प्रश्न रखा गया कि सूरान महासूरो तमो अस्त को वा तो उत्तर दिया मनुष्यों ने क्या दिया क्या दिया सूरान महासूरान तमो अस्त को वा तो उत्तर दिया मनोज वाल ने व्यथतो न अस्त सूरो में महासूर कौन तो उत्तर मिला जो मनोज के बाणों से व्यथित न हो मनोज बने काम देव काम देव जिसको काम प्रवृत्ति काम न करे हैं जो मनोज के बाणों से व्यथित न हो यानी कि जो, जो सुंदर रूप को देख करके व्यथित न हो वो बाद में आएगा थकित न हो वो बाद में आएगा यहाँ केवल इतना ही है कि मनोज वाल ने व्यथितो नष्ट जो मनोज के बाणों को देख मनोज के बाण क्या हो मनोज के बाण मतलब काम देव मनोज के बाण क्या है काम देव मनोज के पंच बाण है हाँ पंच बाण है और पांचों बाण फूल के हैं पांचों बाण फूल के हैं वो तो ठीक है उसका बाण भी फूल के हैं और धनुष भी फूल और धनुष भी फूल के हैं और बताओ कैसे और अलग-अलग फूलों के बाण हैं वो ये बात तो पंच जो बाण है हम बताएं जहाँ तुम बोलोगे वहीं मैं ले जाऊँगा त जो मनोज के बाणों से व्यथित ना हो थोड़ी जल्दी बोला वो सूरों में महासूर है फिर पूछा गया कांता कटाक्ष विस्का खिदन तेज चितम वा ना निर्धात कोप के तो पूरा सांपों से परेशानी है पूरा ना सुना करके अब जैसे संसार में सबसे बड़ा अब सुनिए फिर उत्तर मिला फिर सुनिए सुनतेर जब प्रश्न दिया गया उत्तर मिला सुनते भी तो चलो अब जैसे उत्तर दिया गया आनंद आएगा अगर सुनोगे तो एक चीज बता रहा हूँ तो अगर सुनोगे यही की बात बता रहा हूँ आनंद आएगा अश्वाओ को अश्वाओ दो जैसे तुमने कहा संसार में सबसे बड़ा सूरवीर कौन है तो जो मनोज यानी कि काम देव के बाणों से व्यथित न हो तो चिंतन करो संसार में ऐसा कौन सा महापुरुष है संसार में ऐसा कौन सा पीर पुरुष है जो कभी काम देव के बाणों से व्यथित न हुआ हो जैसे आपने कहा तो संसार में ऐसा कौन सा पीर पुरुष है जो काम देव के बाणों से व्यथित न हुआ हो वो एक ही है कौन वो यही खड़ा है सामने बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविधि छत्री कुल तो ही है तुम कहोगे जो राम के रखवारे ना मेरे ऊपर भगवान शंकर की असीम कृपा है और जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा है तो राम की कृपा तो अपने आप हो ही जाएगी तुम्हारे ऊपर शंकर जी की कृपा है इसलिए तुम कह रहे हो कि कामदेव का प्रभाव नहीं होगा नहीं होगा और तुम आ तुम तो छोड़ो तो मैं छोड़ दिया जिसकी कृपा की तो आई दे रहे हो शंकर जी पर काम का प्रभाव पड़ गया कहाँ पड़ा भगवान शंकर पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा सारे हाँ विशिष्ट विषम उर लागे और छूट समाधि संभूतब जागे पांच बाणों की बात करते हो यही पांच बाण शंकर जी पर काम देव ने छोड़े थे और भयाउ छोप शंकर जी की समाधि टूट गई और हृदय में छोप हो गया पंच बाणों का प्रभाव 
शंकर जी के हृदय में हुआ शंकर जी को भी आघात हुआ तो तुम शंकर जी की दुआई दे रहे हो शंकर जी पर काम का प्रभाव हो गया है सुनो बेटा तुमको पता नहीं है शंकर जी के पास जब काम देव गया तो देवताओं से बहुत कहा और जानता था कि शंकर जी के पास जाने से मेरे प्राणों का बचना निश्चित नहीं है और तो भी गया और गया तो क्या हुआ भगवान शंकर ने उसे जला दिया और जब जला दिया रति भगवान शंकर के चरणों में गिर गई रति कौन कामदेव की पत्नी तो भगवान शंकर ने पुनः क्या दे दिया वरदान दे दिया ये केवल एक ही में है किसमें भगवान शंकर में क्यों क्योंकि सभी देव देव हैं और भगवान शंकर क्या है महादेव है वो आदि भी है वो अंत भी है वो काल भी है वो महाकाल भी है और जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तुम तो पह, पहली वाले उसमें चले जाइयो अच्छा हमारी बात को बिल्कुल किनारे कर दिया किनारे कर दिया तुमको और किनारे तो तुम्हारी बात क्यों सुने किनारे में इसलिए कर दिया वो अरे भाई तत्व धीरे में नहीं थी शंकर जी देव है महादेव है अब तो जानते हम तुम्हारी बात एक ही बात से काटे दे बात हमारी अब की चल रही थी हम एक ही बात से काटे दे रहे शंकर जी के ऊपर काम देव के पंच बाणों का प्रभाव हुआ हुआ भगवान शंकर ने तुमने कहा जला दिया तुमने कहा नहीं हुआ जला दिया तुमने कहा नहीं हुआ शंकर ने काम को क्या कर दिया हुआ की नहीं हुआ 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 कब तो छोप तो बस मेरी बात यही थी कि हुआ और देखिए तो जिसकी दुआई अब अब नहीं देखना कुछ तो जिसकी दुआई तुम दे रहे हो ठीक है उस पर भी काम देव के बाणों का प्रभाव हुआ ठीक है हुआ मान लेते हैं और तुम हो चेला ना अब देखिए मैं हूँ चेला और चेला के ऊपर नहीं हुआ क्यों तुलसी या संसार में कौन भयो समृत तुलसी अब साधारण भाषा बता दे तुमको क्योंकि संस्कृत सुनने में कठिनाई है तो मैं हिंदी बताए दे रहे हैं तुलसी या संसार में कौन भयो समरत कंचन और कामनी पैन उठायो हत उत्तर लिखना पड़ा उत्तर लिखना पड़ा चार प्रवर को क्या उत्तर लिखना पड़ा उत्तर लिखना पड़ा कि पुत्र रेणु का परस सुधर बहादुर पुत्र रेणु का परस धर जगत भयो समरत कंचन और कामनी पैन उठायो हथ 